Interrumpimos, vamos a escuchar al canciller Heraldo Muñoz. La diplomacia de los pueblos. Cuestión que nos llama la atención porque hay que hablar con los representantes de los pueblos, quienes los pueblos eligen a sus representantes. Y en este caso lo que ha habido es eh, reuniones con grupos absolutamente no representativos y no con los representantes del soberano, del pueblo chileno, que son los parlamentarios, los diputados, los senadores, o con el gobierno. Nos llama mucho la atención, por lo tanto. Y quiero reiterar una vez más que Chile siempre ha estado dispuesto al diálogo. Y tanto es así que nosotros fuimos los que propusimos a Bolivia la, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones. Y la respuesta fue primero una descalificación y después un conjunto de condicionantes. Y esas relaciones diplomáticas habían sido rotas por Perú, por Bolivia, el año 1978. De modo que está claro la disposición de Chile. Siempre ha estado disponible para un diálogo respetuoso. Quisiera además eh, expresar que lo que vemos en esta visita es un intento propagandístico de insinuar que no habría cohesión nacional respecto a la política de Estado que Chile tiene frente a la demanda boliviana. Y lo que ha habido es un apoyo transversal de todos los partidos políticos, de todos los representantes significativos de la sociedad civil. De modo que Aquí hay una política de Estado y lo que se pretende de alguna manera es insinuar que no está este sólido respaldo a la política de defensa de nuestros intereses nacionales. De modo que eso es lo que tengo que decir. Chile es un país abierto, es un país libre e incluso en estas circunstancias el canciller boliviano puede reunirse con quien quiera. Y así lo ha hecho. A diferencia de lo que ha sucedido incluso en el caso de nuestro cónsul general, que en visitas abiertas se ha creado un manto de sospecha sobre sus actividades. Nosotros no tenemos problema con que el canciller de Bolivia se reúna con quien estime conveniente. Este es un país libre, un país abierto. Eso es lo que tengo que decir sobre esta visita. Tenemos una pregunta porque el canciller tiene un encuentro con historiadores ahora. Canciller, eh, buenos días. Buenas tardes ya a esta altura. Uh -huh. eh, bueno, usted lo ha mencionado. Quisiera reafirmar quizás esta opinión. ¿Es una provocación por parte de Bolivia la visita del canciller Choquehuanca a Chile? Eh, él la mencionó de que sí avisó con anticipación eh, de su presencia acá en Chile. Y junto con esto, en el marco de esta visita de, del canciller Choquehuanca, preguntarle también, la, en el caso de que la Corte Internacional de Justicia de la Haya falla a favor de Bolivia... ¿La Corte puede obligar a ceder soberanía marítima a Bolivia? Mire, usted ha hecho varias preguntas en una. Y eh, lo concreto es lo siguiente. Bolivia no informó, nos enteramos por los medios de comunicación de la visita del canciller boliviano. Posteriormente mandaron una nota. Que eso quede claro. Esa es la realidad. Y eso no se hace. No la voy a calificar. Yo creo que la opinión pública sabrá sacar sus conclusiones. Respecto a lo segundo, queda absolutamente claro que la Corte de ninguna manera, y así lo ha expresado en el fallo, puede obligar a Chile a hacer territorio. La soberanía territorial de Chile está salvaguardada, está absolutamente resguardada, y esa por lo demás es nuestra obligación. Así que no hay ninguna duda al respecto. Gracias.